हेलो गाइस तो चलिए अब कंज्यूमर बिहेवियर के नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं जो कि है निकोसिया मॉडल निकोसिया मॉडल स्टार्ट करने से पहले आ, जैसे कि मैं लास्ट वीडियोस में भी बोलता है हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि एग्जाम्स वगैरह में सारे अपडेट्स वगैरह आते रहे लाइव सेशन का पता रहे उसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो तो कमेंट करो मेल पर भेजो उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक वगैरह करवाना हो तो वो भी हमें बता सकते हो एंड प्लीज टू सब्सक्राइब ताकि सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे निकोसिया मॉडल जो था वो 1966 में आया था 1966 में आया और जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये निकोसिया ने लिया था निकोसिया का पूरा नाम था फ्रांसेस्को निकोसिया पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं गिवेन बाय फ्रांसेस्को निकोसिया नाइनटीन निकोसिया मॉडल बहुत ही बेसिक और आसान सा मॉडल है इसमें बेसिकली चार फील्ड्स में डिवाइड किया गया है वो सारी चीज़ें हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे बट बेसिकली इस मॉडल के अंदर हम थोड़ी सी इंटर रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं बिटवीन की लाइक फर्म की क्या क्या मार्केटिंग कम्युनिकेशन वगैरह है उसका कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे कंज्यूमर क्या एवेलुएशन वगैरह करता है क्या मोटिवेशन आता है फर्दर वो परचेज करता है नहीं करता एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन फर्म आगे कैसे प्लान करती है इस पूरी इंटर रिलेशनशिप को हमने निकोसिया मॉडल में पढ़ा है तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे ठीक है उसके अलावा एक चीज और जो मेरा निकोसिया मॉडल है वो डायनामिक नेचर का डायनामिक का क्यों है वो जब हम आगे मॉडल के बारे में पढ़ेंगे उसमें समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप मॉडल जितने भी हैं सबको मैंने इजी लैंग्वेज में करने के लिए सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसमें कि पहले हम उनका बेसिक समझेंगे बेसिक के बाद उनकी डिटेल में जाएंगे क्योंकि अगर बेसिक भी समझ आ गया तो डिटेल बहुत आसान हो जाएगी वट एयर मॉडल हमेशा फ्लो चार्ट वगैरह में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं निकोसिय के मॉडल को हम पहले चार फील्ड में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले मैसेज एक्सपोजर मैसेज एक्सपोजर यहाँ पे बेसिकली क्या है जो भी मेरे कंपनी के एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गए बेसिकली कंपनी ने कंज्यूमर को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है पहले मैं बेसिक में कर रहा हूँ तो बेसिक ही हम समझते हुए चलेंगे ठीक है एक्सपोजर के बाद क्या है बेस्ड ऑन दैट कंज्यूमर का कोई एटीट्यूड बनेगा उसके बेसिस पे एटीट्यूड के बाद वो क्या करेगा उसमें सर्च एंड इवेल्युएशन पे आया सर्च एंड इवेल्युएशन पे बेसिकली वो यहाँ पे उसको एनालाइज कर रहे हैं उसके बारे में ढूंढ रहे हैं और उसके कॉम्पिटिटर्स में से थोड़ा सा इवेल्युएट करके देख रहे हैं सर्च एंड एवेल्यूशन के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिला मोटिवेशन कैसा मोटिवेशन कैसा भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे वो गया मेरी तीसरी फील्ड पे जो की है डिसीजन ऑफ एक्शन अब अपना मेरा जो मोटिवेशन होगा फर्दर जो मेरा जो डिसीजन होगा उस पर रिजल्ट कर जाएगा जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं जिसके बेसिस पे मैं फर्दर अपना परचेसिंग डिसीजन लूंगा और फिर परचेसिंग डिसीजन के बाद चौथी फील्ड आएगी फीडबैक जो कि भी मेरी अल्टीमेटली जाके फील्ड वन पे इफेक्ट करेगी तो बेसिकली क्या हुआ सबसे पहले मैसेज एक्सपोजर मेरा एडवर्टीजमेंट वगैरह आया कुछ भी आया कंपनी ने मार्केट पर निकाला बेस्ड ऑन दैट जब वो मेरे कंज्यूमर ने देखा उस वो उसके अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड बना लेगा वो उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेगा इवेल्युएट करेगा वो सब देखेगा आफ्टर दो सर्च एंड इवेल्युएशन उसको सर्टेन मोटिवेशन आएगा जिससे बेसिकली वो डिसीजन लेने की स्टेट पे पहुंचेगा जहाँ पे वो बेसिकली एक्शन लेगा जो कि मेरी फील्ड थ्री है डिसीजन ऑफ एक्शन एंड उसके बाद वो अपना फर्दर परचेजिंग डिसीजन लेगा जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है एंड उसी के बाद वो अपने फील्ड फोर पे आ जाएगा अगर वो ले लेता है वेल एंड गुड लेगा तो मेरा पॉजिटिव रहेगा नहीं भी रहेगा तो बेसिकली मेरे को फीडबैक मिलेगा मेरे फर्दर के अपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह उनको बेटर करने के लिए ये तो था मेरा बेसिक सा मॉडल अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा फील्ड वन की फील्ड वन में जो मेरा मीडिया एक्सपोजर है उसमें मेरे बेसिकली दो सब फील्ड भी आ जाते हैं सबसे पहले फील्ड वन को डिस्कस करते हैं फील्ड वन में बेसिकली क्या होता है ये भी मेरा डिपेंड करता है कि फॉर्म से जो मेरा मैसेज आया उसका इफेक्ट कंज्यूमर पे क्या पड़ा तो इसलिए इसकी मैंने यहाँ पे दो सब फील्ड बना दी एक है फॉर्म एट्रीब्यूट एक है कंज्यूमर एट्रीब्यूट ठीक है फॉर्म एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है फॉर्म एट्रीट्यूट बेसिकली वो है जो अल्टीमेटली जो मेरी कंपनी है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहती है मेरे कंज्यूमर्स को 
जबकि कंज्यूमर एट्रीब्यूट क्या है कि कंज्यूमर मेरा क्या चीज है उस कम्युनिकेशन से ले रहा है या समझ पा रहा है इसका जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं बी का ले लेते हैं जैसे कि बी में मेरा फॉर्म का क्या आएगा जैसे कि ये एक मेरी जर्मन कार है जबकि कंज्यूमर के कई बार मन में होता है कि जर्मन कार्स या यूरोपियन कार्स होती है वो ज्यादातर एक्सपेंसिव होती है उसके अलावा क्या आएगा मेरा जो कंपनी होगा वो अपनी लग्जरी को हाईलाइट करेगी अपने कंफर्ट को हाईलाइट करेगी जबकि मेरा कंज्यूमर होगा मे बी उसको ज्यादा ही लग्जरियस ले जाए वगैरह वो जरूरी नहीं है ये सारी चीजें इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी सेकेंड फील्ड के ऊपर इसके अंदर बेसिकली जो कंज्यूमर का एटीट्यूड बना उसकी वजह से वो प्रोडक्ट के बारे में और सर्च करेगा एंड लाइक जितने भी उसके अल्टरनेटिव वगैरह है उन सबको इवेल्युएट करेगा जिसके रिजल्ट मोटिवेशन में होते हैं जो फर्दर डिसीजन में उसको हेल्प करते हैं फील्ड थ्री वही मोटिवेशन का रिजल्ट है बेसिकली यहाँ पे स्टेज ऑफ एक्शन होगा एक चीज यहाँ पे समझने वाली ही है कि कई बार होता है कि लाइक हम लोग ने एड्स देख भी लिया मैसेज देख भी लिया इवेल्युएट भी कर दिया बट हम कई बार वो चीज को वहीं पे रोक देते हैं तो लाइक ये चीज समझने वाली है कि इवन इफ द कंज्यूमर्स डज नॉट रिप्लाई और स्टॉप देयर सेल्फ तो भी उसको हम डिसीजन मान के चलेंगे कंज्यूमर का ठीक है तो बेसिकली अब यहाँ पे मैंने डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से मेरा है परचेजिंग डिसीजन अगर मेरा परचेजिंग डिसीजन पॉजिटिव है वो परचेज के अंदर गया तो वो बेसिकली कंजम्पन कर रहा है मेरे प्रोडक्ट की तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंजम्पन कंजम्पन अगर वो कर रहा है तो बेसिकली कंजम्पन से उसको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा एक्सपीरियंस मिला तो अल्टीमेटली उसके कंज्यूमर एट्रीब्यूट्स में वो चला जाएगा वरना अगर मैं इसका नेगेटिव साइड लेके चलू नेगेटिव साइड क्या उसने नहीं लिया उसका रिप्लाई नो में आया तो बेसिकली वो मेरे लिए एक तरीके से फीडबैक में ही रिजल्ट किया फीडबैक में रिजल्ट किया तो अल्टीमेटली वो मेरे फॉर्म एट्रीब्यूट में जाके कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फॉर्म एट्रीब्यूट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इसकी मदद से लाइक जो भी उसका फीडबैक आया कि रीजन कुछ भी हो सकता है मेरा कॉस्ट लिया कुछ है उनके बेसिस पे मैं अपने प्रोडक्ट को एंड कम्युनिकेशन को चेंज करूंगा तो ये था हम लोगों का निकोसिया मॉडल जहाँ पे बेसिकली मेरी कंपनी आई कंपनी ने अपना कम्युनिकेशन कंज्यूमर को दिया उस कम्युनिकेशन के बेसिस पे कंज्यूमर ने एक अपना एटीट्यूड बनाया एटीट्यूड की वजह से उसने उसके ऑल्टरनेटिव को सर्च किया एवेलट किया प्रोडक्ट को देखा जिसकी मदद से उसमें मोटिवेशन आया मोटिवेशन की वजह से वो एक्शन में गया एक्शन की वजह से उसने परचेज डिसीजन लिया जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अगर पॉजिटिव रहेगा तो अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट की कंजप्शन करेगा कंजप्शन करेगा तो एक तरह का एक्सपीरियंस उसे मिलेगा जो फर्दर जाके अगेन कंज्यूमर एट्रीब्यूट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एंड अगर वो नहीं लेता तो हम लोगों को फीडबैक देगा कि उसने क्यों नहीं लिया कैसे नहीं किया ठीक है उसके बाद एक दो चीजें इन मॉडल्स में प्रॉब्लम यह आई कि जो मेरा निकोसिया मॉडल है वहां पे कहीं पे भी ऑल्टरनेटिव वगैरह की बात नहीं हुई मेरे कॉम्पिटेटर्स की बात नहीं हुई उसके अलावा निकोसिया मॉडल हमें कहीं पे भी नहीं बताता कि लाइक ये न्यू प्रोडक्ट के लिए है या करेंट के लिए है ये किन किन जगह अप्लाई हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता ये जस्ट तरह का एक हाइपोथेटिकल मॉडल की तरह इसको किया गया इसी के साथ हम लोगों का निकोसिया मॉडल भी यहाँ पे खत्म होता है इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले मॉडल पे बट उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड की फॉलोइंग थैंक यू